Le contrôle de la vitesse selon la charge est une fonction conçue pour améliorer l'économie de carburant, réduire le bruit et améliorer la satisfaction du conducteur. Il module la vitesse du moteur selon les conditions de conduite et favorise une utilisation plus économique en limitant la vitesse du moteur si les besoins de puissance sont faibles ou moyens. Lorsque les besoins de puissance sont élevés, le contrôle procure une marge de manœuvre plus grande. Le résultat net peut être une meilleure économie de carburant et une meilleure expérience de conduite. Le contrôle a de nombreux avantages comme l'économie de carburant, un meilleur rendement en pente, une durée de vie prolongée du moteur et la réduction du bruit. Le contrôle selon la charge aide les conducteurs à surveiller les tours par minute à toutes les vitesses, sauf les deux dernières. Dans certaines conditions, le module de contrôle électronique de Commons limite les tours par minute pour encourager le conducteur à changer de vitesse. Pour savoir quand limiter les tours, le MCE tient compte du poids de la charge, qu'il calcule 100 fois par seconde. La vitesse sur route, le travail du moteur, les pédales et le rapport de transmission. Disons que vous êtes sur une route plate et que votre chargement a un poids brut de moins de 35 000 kg. Vous venez de quitter une halte routière et accélérer à une vitesse de grande route. Lorsque le MCE sent que vous allez assez vite pour une vitesse donnée, il limite la vitesse du moteur à chaque vitesse, sauf les deux dernières. Si la pédale est enfoncée et le camion ne va pas plus vite, c'est parce qu'il est temps de changer de vitesse. Le contrôle de vitesse selon la charge limite la vitesse du moteur lorsqu'il est en fonction, mais de nombreux conducteurs ne le remarquent pas. C'est parce qu'il change de vitesse au bon moment et ne laisse pas monter les tours par minute inutilement. Le contrôle selon la charge est un coach de conduite électronique qui vous aide à changer de vitesse à des tours par minute plus faibles lorsque la charge est faible. Le contrôle augmente la facilité de conduite et favorise l'économie de carburant. Dans des conditions normales, le contrôle limite la vitesse du moteur aux premières vitesses pour vous encourager à changer de vitesse. Mais si vous avez vraiment besoin de plus de puissance, le contrôle ne vous en empêchera pas et ne limite pas la vitesse du moteur aux deux dernières vitesses ou pendant le changement. Il ne limite pas la vitesse du moteur lorsque le poids brut dépasse 35 000 kg environ ou la pente dépasse 2 ou d'autres situations où le MCE sait qu'il faut plus de tours par minute. Jason Owens décrit la première fois qu'il a conduit un camion avec contrôle de vitesse selon la charge. À ma première expérience, j'en avais entendu parler et je savais un peu ce que c'était. J'ai essayé de voir si le contrôle limitait vraiment le nombre de tours par minute et ce fut le cas. Une fois que j'ai compris les tours par minute limites du moteur, j'ai ajusté mes changements de vitesse et je n'ai eu aucune difficulté. En plus, je pouvais atteindre les vitesses de croisière plus facilement. Changer de vitesse à un nombre de tours par minute plus bas m'a permis d'économiser et d'arriver à la dernière vitesse plus rapidement. Vous avez constaté certaines différences. La principale différence qu'on remarque quand on ne connaît pas les notions de base du contrôle de vitesse selon la charge, c'est que le moteur n'atteint pas le nombre de tours par minute qu'on prévoit. Le conducteur a donc des commentaires du genre « le camion manque de puissance » ou « je manque de puissance à certaines vitesses ». Si nous expliquons au conducteur la raison d'être du contrôle et ses réglages, les plaintes disparaissent parce qu'ils comprennent le fonctionnement et changent de vitesse au bon nombre de tours par minute pour profiter de la puissance du moteur. En quoi le contrôle selon la charge vous aide-t-il? Je pense que l'avantage pour le conducteur c'est qu'il peut changer de vitesse à des tours par minute inférieurs et atteindre la dernière vitesse 
plus rapidement. Si le parc reçoit des incitatifs selon son économie de carburant, ce contrôle lui permettra d'atteindre ses cibles plus facilement et de profiter du financement offert pour avoir atteint ses cibles. Le conducteur doit-il s'habituer à autre chose? S'il conduisait un camion sans ce contrôle, le conducteur pourrait laisser monter les tours par minute plus que nécessaire pour changer de vitesse. Il gaspille ainsi du carburant et le changement de vitesse sera plus difficile qu'à un nombre de tours par minute plus faible parce qu'il faut monter dans la transmission. Il devra s'habituer à changer de vitesse à des tours par minute plus faibles pour profiter de la puissance du moteur. En sachant comment fonctionne le contrôle selon la charge, le conducteur peut travailler avec lui et non contre lui. Si le contrôle selon la charge a été conçu avec l'économie en tête, il sert aussi à vous donner le rendement nécessaire quand vous en avez besoin. Vrai ou faux le contrôle de vitesse selon la charge limite les tours par minute du moteur uniquement dans certaines conditions de conduite. C'est vrai. Le contrôle de la vitesse limite les tours par minute dans certaines conditions seulement et n'interfère pas avec la performance. Voici une autre question. Le contrôle s'applique à quelle vitesse avec une transmission à 10 vitesses? À toutes les vitesses, sauf les deux dernières. Avec une transmission à 10 vitesses, il s'applique de la première à la huitième. Voici une dernière question. Vous montez une pente de 2,5 sur une autoroute. Le contrôle de vitesse limitera-t-il la vitesse des tours par minute aux premières vitesses? La réponse est non. Le contrôle ne s'applique pas si la pente dépasse 2 pour que vous ayez la puissance nécessaire quand vous en avez besoin. <rire>